Еуразиялық экономикалық одағы елдері күшпіріктірсе, әлімде ашқырсақ жүрген 600 миллион адамды асырай алады. Бірақ шеленіскен геосайысат пен қаптаған санкциялар азық тасмалына тосқалы болып тұр. Президент Санкт-Петербургте өткен жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырсында осылай деді. Ортақ нарықты нығайту үшін әріптестерін тен қоқылы онлайн сауда жүйесін жетілдіруге шақырды. Президенттің ресеге сапарын әріптесім нысан алағылы сараптайды. Санкт-Петербург, Асқа ғары ажарлығала, сәнмен бірге саяси мәнде бар. Мұнда үлкен шешімдер ғауылданат, жылды қортыналып келешекке жоспар түзілет. Сондай дәстір тұмыды мемлекеттері башыларында қалыптасқан, олар жел тоқсаның соңына ғырай Ресейдің солтүстік астанасына сапарлайды. Алғашқы күн, Ресей президенті қонақтарын кеш құрым ғабылдады. Көшпашылар арасынан көпшілік Армения премьер-министерін күткені белегілі, өткені қазан айында Қырғыстанда тұмыды мемлекеттері башыларының жиында келмеген ет. Төбе көрсетпегенден аталған ұйымдағы белсенділігі төмендеген деп түсінген сонда сарапшылар. Бірақ осы жолы қатардан қалмады. Бәлкім алдағы жылы Еуразиялы экономикалық Еуразиялық экономикалық одақтың 10 жылдығы алдындағы отырыс. Осы аралықта бейсел талай тау өкелден өтті. Әсіресе бұйыл әсте оңай болмады. Инфляция қысымы, қалқаралық логистикалық тізбектің ауысуы, аймақтардағы қақтығыз, санкциялық текетерестер әлемдік экономиканы әлсіретті. Санкцияның астында қалса да сыр бермеген Ресей президенті әрттестерімен Бүлік өзгелермен де алыс берісті нұғайтыға көшпек. Әуелі Иранмен еркін сауда туралы келісім орнат. Құжатқа тараптардың бетсе премьерлері қол ғойд. Иран Қазақстанның да сауда экономикалық байланысында маңызды үрілет қарат. Үндістан біріккен араба мүліктері, Мұсыр, Индонезия, Монголия және басқа да мүдделі елдермен де еркін сауданы күш Осылай деген Қасым Жомар Тоқаев 2026 жылға ғырай айти саласының экспорттық көрсеткішін 1 миллиард долларға дейін жеткізу ниетімен де бөлісті. Әрине бұл ұсыныз. Осы орайда үнді мұхиты жағалауымен өтетін қалқаралық желлерге қосылу үшін Ресей Қазақстан Иран бағытында талшықты оптикалық желі тарту мүмкіндігін қарастыруды сынамын. Бұл Еуразия кеңістігінде трафик транзитінің баламалы бағытын сұнып қана қоймай, жақандық денгейдегі директер логистикасында Еуразиялы экономикалық одақтың орнын айтарлықтай күшейтуге мүмкіндік берет. Бірақ жақандық экономика бая өсет бар болғаны бір жарым пайыздан үш пайызға дейін артпақ. Алайда бұл факт емес сарапшылардың болжамы. Сондықтан нарығы 2 триллион доллардан асатын еуразиялық экономика одақ, одан әрі даму үшін алдымен мұналарға назар аударғаны дұрыс. Поэтому нам необходимо максимально задействовать существующие экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной экономики. Сондықтан біз қазіргі экономикалық резервті және өзәрі тиімді интеграцияның қолда бар әлеуетін барынша жұмылдыруымыз қажет. Қазақстан әуел бастан одақтың экономикалық сипатын айқындайтын қағидатта берік ұстанды. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өз істерімен шешімдерінде дәл осы күн тәртіпінен ауытқымауға тиістеп санаймыз. Бесел біріне бірі ұқсас экономикадан кетіп, әлеуетімен қабілетіне ғарай технологиялы кооперация құруы түйіс. Яғни ұйымның әр ғаз сұршысы өз жерінде өзгеше дүниелер жасауды мұрат еткен жүн. Бұл ұмтылысқа инновацияларды кейіннен еңгізсе ешкімнен кем түспейміз дейді президент. Сондықтан стратегиялық міндет надай болуы түйіс. Кооперация жүйесімен өндірісті бөліп алған дұрыс. Әр ел, әр қатсушы белгілі бір бағытта маманданған маңызда. Мысалы, бір жерде электроника жығарылса, басқа елді қондырға. Келесі өңірде машина құрастыру қарқын алса, одақ қатсушыларының барлығына тиімді болар ед. Бірақ өкінішке қарай қазір бәрімізд Оның үстіне отырыста мүше мемлекеттер Еуразиялы экономикалық жол декларациясын ғабылдады. Бұл Қытайдың бір белдеу бір жол жақандық бастамасымен ұштасады. 
ғылым техникалық прогресс, адамы капиталдың дамуы, біздегі мұнау шекізаттардың экспортта тек қана шекізарат ретінде кетіп жатқандығының өзі, біздегі осы бір тұстардың әлі де ақсап тұрғандығын көрсе отыр. Сол үшін біз тек қана одақтың ғана дәрежесінде емес, біз жалпы мұнау әлемдік нарыққа, әлемдік экономикалық нарыққа өзімізді тек қана шекізат мемлекет емес, біз мұнау адамы капитал дамыған, жалпы инфраструктурасы қалыптасқан, жалпы соңғы өлімді, дайын өлімді шығарат мемлекет ретінде көрсе білсек, онда ол жалпы қазақстанның толққанды бір тәуелсіз, экономикалық тәуелсіз мемлекет егендің көрсе. Айтпақшы Қазақстан, Ресей және Түркменстанның логистикалық кампаниялары бірлескен кәсіп орын ғұрып жатыр. Одақтағы басқа қатысушыларда соған ат салса деген тілегін білдірді Қасым Жомарт Тоқаев. Сонда яқы Қытайдың Сиян қаласында және Грузияның Поти портында Қазақстандық терминалдардың құрылысы аяқталуға жақын. Ресей, Қытай, Өзбекстан және Қырғыстанмен арадағы шекарада және Каспи теңізінде 5 трансшекаралық көлік логистикалық қабыда іске қосылады. В ближайших планах строительство 1300 километров новых железнодорожных путей. Таяу жылдары 1300 шақырымдық жаңа темір жол желісінің бақты және қалжат құрғақ порттарын сондайық Иранның Бендер Аббас қаласында теңіз портын салу жоспарланған. Еуразиялық экономикал ғодаққа мүше мемлекеттерді өзәрі тиімді жобаларды бірлесе іске асыруға соның ішінде әрі стратегиялық порттардың серіктес желілерін логистик Дүние жүнде 800 миллиондай адам түлкі құрсақ жүр. Ал Еуразиялық бестіктің 600 миллион адамды тойдыруға мүмкіндігі жетет. Бірақ геосаяси ақуалдар мен санкциялар кедерге. Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Агрологистика және өнім сақтау жүйесін дамытып, ауыл шаруашылығы саласына цифрлық шешімдерді еңгізу үшін күш біріктіруіміз ғажет. Бірлескен агроинновациялық орталықтар құру мәселесін пысықтаған жөн. Мұндай орталықтар агроэнеркәсіп кешенін коммерциаландыруымен және өндіріске жаңа технологияларды еңгізуімен айналсады. Жылдағы жиналыста көтерілетін өзекті мәселенің бірегейі кеденді кедергілер жүйедегі рәсімдерді жетілдірумен қатар онлайн сауда тен құқылы эко жөні құруға жет, және бұған белсенді түрде кірісу керек. Несмотря на открытие таможенной границ, каждый из стран, к сожалению, продолжает де-факто. Кеден шекаралары ашылғанына қарамастан әр бір ел іс жүзінде отандық өндірушілерін одаққа қатысушы өзге бәсекелестерден қорғап отыр. Біз ортақ нарықта кездесетін кедергілермен шектеулерді жойып, бірінғай техникалық регламенттер еңгізуді жылдамда туымыз керек. Біріккен ақпараттық жүйе толық форматта жұмыс тесе, тауар тасымалында бизнес шығындарды айтарлықтай азайтар еді. Электронды сауданы пысықтау маңызды. Бұлтыр еуразиялық экономикалық одақтаға нарық пайдасы 80 миллиард долларға жетті. Жуырда бұл көрсеткіш екі селғайу мүмкін. Сонымен 2024 жылдан бастап одақтың төрағалық тізгіні Арменияға тет. Ал еуразиялық экономикалық комиссиялық қасының төрағасы қызметіне Қазақстанның өкілі бұрынғы өкмет башы Бақытчан Сағынтайфты сайлады. Еуразиялық экономикалық одақ аясына саяси сипат сымайды, геосаяси мәселерде мүлде кіріктірілмеу тез, тек еркін саудамен берекелі бизнес біріктіред. Жыл аяғындағы дәстүрлі жиын, Петерборда тұмыды мемлекеттері башыларының бейі ресми кезесі өде өтті. Қасым Жомар Тоқаев өзге әртестерімен үйім қызметінің басын бағыттарын ынтымақты нұғайту әрі дамыту жоспарын талқылады. Сонда яқы тұмыды аясындағы ықпалдастықтың өзекті мәселе жөнде пікір алмасты. Өткенге үңілмей келесекті бағдарлау мүмкін емес. Демек жаңа жылдан бастап көрші әрі мүдделес мемлекеттерге сауда және саясаттың жаңа пара ғашылады. Нысан алы ғыл төлеген Бесенбаев, Асқат Омаров, Жібек жолы Санк Петербург. Бұл елшін табысты әрі өзгерістерге толы жыл болды. Мемлекет башысының бастамасымен бір қатар саяси экономикалық реформа жасал. 2023 жыл қандай тарихи саяси оқиғалармен есте қалады. Осы және өзгеде мәселер президенттің кенгешісі, баспызуіз қатшысы Берк Уәлейдің қазақпарат агенттігіне берген сұқпатында кеңінен ғамтылған. Толғырақ тілшіміз тарқатады. Елде жүзеге асырылып жатқан маңызды саяси экономикалық реформалардың басты бағыты әділетті Қазақстан құру. Ол үшін тұндырылуға тиіс тірліктерді президент бейілғы жолдауында да айқындап берді. Үкімет пен жергілікті атқарушы бейлікке ел экономикасының жыл сайынғы тұрақты өсімін 6-7 пайызға жеткізуді жүктеді. 2029 жылға ғарай ұлттық экономика көлемі еке селғай 
Бил мемлекет басын тапсырмасымен бір қатар маңызды заңдар әзірленді. Президент 98 заңға 344 жарлыққа 91 өкімге қол қойған. Оның ішінде агломерацияларды дамыту туралы ұлттық қор балаларға бастамасы, заңсыз емделінген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңдар бар. Сонымен қатар құқық қорғау саласын соның ішінде прокуратура мен сот жүйесін күшейтуге, конституциялық сот органын құруға бағытталған бір қатар заң қабылданды. Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, баспасөз хатшысы Берік Уәли сұхбатта әрбір құжаттың мазмұнында мемлекет мүддесін көздейтін маңызды шешімдер барын атап өтті. Қоғамды дүрліктірге мәселелерге президент ұдайы назар аударып отырат. Мәселен, Түркістанда 5 жасар бүлдіршін ғыздың және Астана ғаласында салтанат Нүкенуваның өліміне ғатысты резонанс тудырған істерді жеке бақылауын алып, құқы ғорғындарына нақты тапсырма жүктеді. Осы ройда мемлекет башысы жақында адам құқықтар мен заң үстемдігі саласындағы Барлық аймақтағы ақуал қалықтың әлі ұқаты президенттің жеті бақылауында. Қасым Жомар Тоқаев бейл еліміздің 14 өңірне жұмыс сапармен барған. Сапар барысында облыстардағы өндірістік әлеметтік нысандарды аралап қана қоймай, жергілікті тұрғындармен, кәсіпкерлермен, зиялық қауым өкілдермен жүздесті. Елде орналған түрлі төтенше жағдайлардың Жылдың тағы бір жаңалығы президенттің жарлығы мен жаңа ведомыстывалар құрылды. Су, көлік, өнеркәсіп, құрылыс секілді маңызы салылардағы қордаланға мәселерді шешу жеке министерліктерге жүктелді. Жалақыны көтеріп, жұрттың жағдайын жақсартуда жүйелі жолға қойылды. Ол үшін қалықтың табысын артыруды сабил 30 пайызға өсті. Жоғару оқорындарының профессор оқытушылар құрамының жалақысы 26 пайызға артты. Шәкіртақы 20 пайызға, магистранттар мен докторанттардың степендиясы 15 пайызға көбейді. Дәргелердің еңбек ақысы 30 пайызға, орта медициналық қызметкелердің жалақысы 20 пайызға көтерілді. Сонымен қатар 2025 жылға дейін мәдениет және мұрағат ұйымдары қызметкелерні Сұқпатта президенттің өңді өнір кәсіпмен шикізаттық емес секторларға инвесторлар тартуға ерекше мән берілетіні де айтылған. Қасым Жомар Тоқаев кез келген шетер сапарында әрі бизнес өкілдермен кездесіп Қазақстанның инвестициялық әлі өтін таңыстырады. Таяуда елді инвестициялық штаб құрылды. Бейлға бірінші жарты жылдықтың қортынсы бойынша шетелден Отандық кәсіпкерлікті дамытуда айрықша назарда. Нәтижесінде бизнестің белсенділігі 10 пайыз ғартқан, әкімшілік жауапкешілікке тартылған бизнес өкілдерінің саны 50 пайыз ғазайып, мемлекеттің бизнес процестерге жөн жосықсыз араласу көрсеткіші төмендеген. Қазақстанның транзиттік әлі өті зор, соны тиімді пайдалану бағытында ауқымды жұмыстар атқарылды. Бір белдеу, бір жол бастама саясында Ленюнган портында Қазақ-Қытай логистика орталығы құрылды. Қорғас құрғақ порты іске қосылды. Батыс Европа, Батыс Қытай транзиттік магистралі жұмыс істеп тұр. Қытайдан Иранға апаратыны жаңа темір жол дәлізі тартылды. Бұған Сұртқы саясатта да тұңға түрін салында президенттің қатысуымен көп жақты және екі жақты қарым қатынастар аясында 268 үш шара өтті. Оның ішінде мемлекет барсы шетелдерге 19 рет сапар жасады. 27 қалқаралық форум мен саймитке қатысты. 18 екі жақты құжатқа қол қойған. Мемлекет барсы шетелге және еліміздің өңірлеріне сапарлары кезінде 152.921 шақырым жол жүріп, 243 сағат 46 минутын Асылбек Тойбек, Жбек Жолы. Парламенттің төменгі палатасы бүгін жылды қортындылады. Сесе басталғалы мәжіс 106 заң жобасын қараған. Оның 35-ті мақылданып сенатқа жіберілді. 26-сына президент қол қойған, атап айтсақ, заңсы шығарылған активтерді мемлекетке ғайтару. Ұлттық қор балыларға жобасы ел өміріндегі ең маңызды оқиға ғайналды. Сонда яқы депутаттары жер қойнау жүргінде болуы керек. Сонда яғыз янды ортада жұмыс сетін азаматтарда әлеметті қолдау мәселесі де шешілді. Заң шығару жұмысында біз президенттің сайлауалды бағдарламасын сұқасыруға, жыл сайынға жолдауырларында айтылған тапсырмаларын орындауға бар күш шүгерімізді салдық. 
Ин да адлет Казахстан не гзане, ол адлет Казахстан не гзе сапала эр кугамга кажет зангдар. Был Абдин Тозаб, Каусаб Турган, Ундаран Жил Уртал Жундильде, Казан Драусаб, Жаб Дражанарда, Сала Йиквастоз, Йика Электростанция, Жундильде, Хуат Алджиз, Вот Залта, Мегават Пулатна, Йиквастоз, Берден, Шиши, Блоган Жангарту Вастал, Вот Резервнен Риддер, Кукшитау, Галлардара, Казан Хтар, Курдир Жундил Динвите, Ахтомин Унан Мангайндара Ударга Су, Жарах, Жлубер Турган, Мангстау, Атом Электрокомбинат, Жирма Бер, Миллиард Тинги Бульнде, Уан Жанга Жаб Дхтар Сатвал. Сондай ақ Түркістан, Ленгер ғалыларында қосалқы станциялардың құрысы аяқталды. Осы энергетикалық нысандарды қайта жаңғыртуға 146,5 миллиард тенге бөлінген. Бұл мұнай және газ өндірісін өдете түсуге мүмкіндік берді. Экспорттаға лөетімізде де арттырды. Сыртқа 64,3 миллион тонна мұнай, 5,3 миллиард текше метр газ саудала пайда тапты. Энергетика саласындағы өзгеде жетсіктер туралы тілшіміз тарқатады. Был елемиз энергетика саласында айтарлықта жетстыкке жетті. Мұнай және газ ундерсы былтырмен салыстырғанда 8 пайызға артты. Ягни 82 миллион тонна дан асты. Ал отандық мұнай уңдеу зауыттары 11 миллионнан аса уйным шарды. Жаңартылған энергия бағытында да серпін бар. Жалпы қуаты 495 мегаватт болатын 16 нысанске осылды. Сфере атомной энергетикой. Атом энергетика саласында да жетстыктер баршылық. Алғаш рет біріккен араб Куктымде төмен байтылған уран отын мен олттық ядролық орталықтың реакторын іске қостық. Сонда яқ бейл уранды кадеге жаратудың бірегей технология сәзірленді. Бұл технологияны Магате мақылдады. Осы жылы Каралтынның 64 бүтін 13 миллион тоннасы және табиғи газдың 5 бүтін 13 миллиард текше метрі экспортталды. Казыр елде жалпалғанда 20 миллиард тоннаға жоқ мұнай және 3 бүтін 18 триллион текше метр газ қоры бар. Оны көбейту де күн тәртібінде. Мұнай мен газ қоры алдағы 40-45 жылға жетеді, бірақ бұл содан кейін ол бітіп қалат деген сөз емес. Өйткені жыл сайын жаңа кен орындар ашылып жатыр. Оның үстіне соңғы ғылым езерттеулер жер қойнауында 76 миллиард тонна отын қоры бар екенін көрсетті. Энергия нысандарының құрылысы мен оларды жаңғыртуға да айрықша назар аударылды. Елордада тұран оңыстық шығыз ғаз жылу станциялар іске қосылды. Екі бастыз рейдер қалаларында жылу электр орталықтары күрделі жүндеуден өтті. Ал қызылордада жылу электр орталығының құрылысы басталды. Қызылорда облысының керектік электроэнергияның қуаттылығы бір 85 мегаватт сағатына болатын болса, бұл 240 мегаватт сағатына болатын болса, бұл 240 Электроэнергия өндіреді да, сүтіндегі қалған электроэнергияны басқа олыстарға сатылатын болады. Электрожылы орталыға арқылы қыланың ұстық сұғын толық қамтамас етігі мүмкіндіктері толық жеткілікті болады. Маңызды жобалар қатарында мемлекет башысының ғаз кен орындарын барлау және егеру жұмыстарына инвестиция тарту жобасы бар. Оның аясында Батыс Қазақстан облысында Рашковская әрі ғаз конденсаты кен орыны пайдалануға берілді. 2040-шы жылға дейін бұнда 14,12 миллиард текше метр шекі ғаз және 7 миллион тонна конденсат өндіру жоспарланып отыр. Жанел Нұрболат қызы жібек жолы. Енді мемлекеттің байлығын сұрттан келген немесе үште жүрген жеке тұлға барлай алмайды. Жаңа кен орын анықтаған күнің өзінде оның есебін арнайы құзырлы орғын тек серет. Егер барлаушы жалған ақпарат берсе, жауап қатартылады. Бүгін мәжілісі жер қойнауын пайдаланушылар кодексіне жаңа нормаларды еңгізді. Оның бән маңызын депутат еділі жаң біршен бізге Осы саланы үнем жиы қозғайтын депутаттардың біріз, қандай өзгерістер, қандай ұсыныстар бар келер жылға? Енді біздегі жаңа айтып өттім, көптеген кені орындар бұл ескерген 20-шы ғасырдан бастап егерліп жатыр. Бұлар жаңағы өзінің соңғы кезеңдерін өткізіп жатыр деп айтуға болады. Осыған байланысты біздің барлау жұмыстарын жаңа кені орындарды ашу Бұл кенді орындарды жұмыстарды инвесторларға тиімді жағдай жасау дейтін мәселелер көптен бері көтеріліп жүрген. Осыған орай депутаттардың бастамасы мен жер қойнау жә жер қойнауын пайдаланшыларға арналған кодекс бар бізде. Соған өзгерістер еңгізілді. Біріншіден бұл жердегі мәселе барлау жұмыстарын кезінде, немесе соған құжаттар дайындалған кезде 
немесе бір ә, біздің кен орындар игерге дайындалған ә, базалық жобаларды дайындаған кезде мұна, ә, үкіметтің министерліктен өтет көптегі процедуралар бар. <coughs> Соларды қысқартуға біз ұсыныстар бердік. Сол ә, қысқартулардың негізінде кәзір ә, сол құжаттарды рәсімдеу алтайға дейін қысқартуға болады. Яғни далалық жұмыстарға көбірек уақыт бөліп, коридорларда бюрократиялық жаңағы ә, структураларда жүретін ә, уақыттардың бәрін азайту дейін мәселені біз ә, еңгіздік. Екінші мәселе, мына <coughs> барлау жұмыстарын жүргізіп, ә, о жерде жаңағы ә, перспективалық ә, кен орындар ә, табылатын жағдай болады. Сол кезде, мысалы, ә, барлау өздегі жұмыстар, дайындық жұмыстарын жүргізіп жатқан компанияны уақыт жетпей алады. Ә, уақыт жетпей алады, о жерге қарайған қаржы бөлінеді, мысалы, бір онға 3 миллион долларды ақша кетеді. Ә, со жерде жұмыста жүргізу үшін. Міне, ә, ол өзін қаржысын салды инвестор. Енді уақыт жетпей қалды. Көбінесе, қазіргі жағдайда, қазір қолданысыңда, оны кер тартып алады. Сот процесі болады, жаңа төрелік мәселесі. Осы мәселелерді ә, реттеу үшін заңға өзгерістер енгіздік депутаттар. Ә, біз қазір мына ә, барлау дайындау жұмыстарына мысалы 12 жылдай уақыт берілетін болса, ә, өндірістік игеру жұмысына 25 жыл уақыт беретін болса, біз Сол ә, 25 жылдың ішіндегі 3 жылды аналарға қосып беріп, ары қарай жұмысын бітіруге, ә, бірақ жа, өндірістің уақытын ә, қысқартып бердік. Mm-hmm. Яғни ол өзінің салған ақшасын ары қарай өзінің ол тәуекелі, ары қарай тағы 3 жыл жұмыс сап шаруаларын бітіреді, mm-hmm. бірақ ол 25 жыл жұмыс жасамайды, 22 жұмыс жасайды. Mm-hmm. Ә, одан кейін тағы бір мәселе біз жаңа айтып өттім, ә, ескі кен орындар деп. Ескі mm-hmm. кен орындар өмірін ұзарту бізге маңыз неге? Өткені о жерде қарайған қалық жұмыс жасап атыр. Мысалы, Маңғыстау атыраудың кен орындары, мысалы, Құмкөлдегі кен орындардың бәрі Қызылордадағы бұл ескірген. Ә, бұл ә, кен орындарды ә, қазір ә, салықтық жеңілдіктер беріп, компанияларға олар сол өздерінің үнем білген қаршысын екі мәселегі жұмысау көріп. Бірінші, сол жердің әлеуметтік экономикалық дамуына, екінші, жаңа қаржына кен орындың ә, арғарай өмірін ұзартып, о жерден шығатын жаңа технологияларды пайдаланып, инвестиция сап, ә, өмірін ұзарту. Mm-hmm. Сөйтіп, біз ә, 45 жылға дейін бірнеше кен орындарды бұл енді болжамды цифрлар mm-hmm. ә, ұзартуға мүмкіндік аламыз. Оның, ә, ол бізге 60 миллион тоннадай қосымша мұнай өндіруге мүмкіндік береді. Көбір ақмет, елі терек байла, уақыт бөліп сұқот бергенізге. Амандықты жү Алматыдағы үшінші жылу электр орталығына арналған автоматты газ тарату станциясының құрылысы аяқтал. Бұған дейін мемлекет башысы шақырдағы жылу орталықтарын газға көшіру жөнде тапсырма берген. Станция сағатына 150 мүн текше метр газ таратуға қауқарлы. Нысан Алматымен қоса қалаға жақын маңдағы аудандардың экологиясын жақсартады. Айта кетек, мұндай станция осыған дейін шақырдағы екінші жылу электр орталығында да салынған. В течение 2023 года было реализовано... Бұйыл Алматы қаласын тұтынушыларын газбен жабдықтауды жақсартуға бақытталған бірнеше инвестициялық жобалар іске асырылды. Қазіргі уақытта біз Алатау ауданының Рахат және Мәдинет шағын аудандарын газдандыру бойынша тағы бір инвестициялық жобаны аяқтап жатырмыз. Қазіргі уақытта жаңа газ құбырына сынақ жүргізілуде. Осы жобаны іске асыру нәтижесінде 200-ден аса жаңа тұтынушы газбен қамтылады. Сыр өңіріндегі 12 елдімекенге ғаз тартылды. Осылайша облыс халқының 75% көгілдір отынға қол жеткізді. Көмір жағып күл шығару бейнетінен ғытылды. Бұл республикадауға озық нәтиже. Күнігеше Абай және Досан Аулы табиғи ғазға ғосылып қуаншыға кенелген ет. Аймақта ғайтулы бастама турасына тілшіміз тарқатады. Абайлық Жұмакүл Әбу ғызының үйі қазан оттан түспеген қазақы шаңырақтың бірі. Жыл сайын қыста 10 тоннадан астам көмір сатып алуға тура келетін дейді ағы жаулықтана. Узақ жылдар бейнетке түскен жарасымды жануя, енді бұл машақаттан түбегі үйлі құтылды. Баяғдан ата-бабамыздан келатқан қара пешіміз өзіміздің. Балдарымызға, келіндерімізге мұнау жақсы болды. 
Абай және досан елді мекендері 4 мұнға жоқ тұрғыны бар қошыңырау ауылына ғарайды. Жаңа жылғар саңында ауылға газбен бірге жаз келгенде әсердеміз дейді жұрт. Елді мекенді көгілдір отымен қамтуға бюджеттен 660 миллион тенгеден аса қаражат бөлінген. Жалпы сұру өңірінде соңғы бір аптада жеті ауыл көгілдір отымен қамтылды. Дені шалғайда орналасқан. Бірер күнде тағы екі елді мекен тұрғындарының көптен күткен тілеу орындалмақ. Келесі жылда 12 елді мекенге көгілдір лотын кіргізілетін болады. Соған 5 миллиардқа жоқ қаражат қазір республикалық бюджеттен бөлінді. Бүгін міне сондай қуаныш сіздердің ауылдарыңызда өте керемет бұны көптен сіздер күттіңіздер. Бүгінде Қызылорда қаласымен жет аудан орталыға және 24 елді мекен тұрғындары табиғи ғаздың егілігін көріп отыр. Әзірге өңірдің 75 пайызы көгілдір отынмен ғамтылған. Қарқынды жұмыс қалтарыста қалмаса, енді бірер жылда сұр жұртшылығы түгелдей көмір тасып, күл шығару машақатынан құтылмақ. Елдес әбілді төрехан қожақметов жібек жолы Қызылорда облысынан. Бұл бизнеске бет бұрғандар көп, кәсіпорындар саны 8 пайызға артқан. Елде 528 мүн кампания тіркелген, соның 80 пайызы, яғни 422 мүнан астамы жұмыс істептір. Демек бұл Қазақстандағы әрбір бесінші кәсіпорын ел экономикасына үлес қосып отыр деген сөз. Мәселен, 2017 жылы бұл көрсет күшіне бәрі алып секретін оңынан бір пайыз болған, жоғарда талған 400-ден астам кәсіпорын 500-ді мемлекеттік мекеме, оның басым бөлігі алматы қаласында орналасқан. Бір ғызығы компаниялардың көбі сауда саттықпен айналысады. Елі үш мүнгінан астамы құрыс саласында болса, 25 мүнгі ғылымей техникалық бағытта қызмет көрсетеді. Енді осы кәсіпорындардың өкілдері жеке ғаспкерлермен олардың жұбайлары тапсыны растап жеке мүлкі туралы есеп тапсырады. Жаңа жылдан бастап жалпыға бірде декларацияның үшінші кезеңі басталады. Жоғарда талған азаматтар 2024 жылдың 15-ші қыркегіне дейін өзіне тесілі цифрлық активтерді. Бағал мүліктерін 34 жарым миллион тенгеге дейін қолма ғолақшасын құны 3,4 миллион тенгеден асатын басқа да мүліктерінің бар жоғын тіркеу керек. Бұдан бөле құны 1 мүн айлығы есепті көрсеткіштен асатын үй жануарлары да декларацияланады. Басқа бір өден алған сейсиапаттарыңызды да тәптіштеп жазып көрсетесіз. Ал қажетті ғұжатты қате толтырып, немесе тапсыны жасырып қалғандарға бірінші ескерту, кейін 15 айлығы есепті көрсеткіш көлемінде айып бұл салынады. Декларацияның бұған дейінгі екі кезеңінде 3 миллионға жуық адам табыс туралы есеп берген. Ал жоспар бойынша үшінші кезеңде 3,9 миллион адам қамтылмақ. Мемлекеттік түркеу керсатын мұзы ұзамайтын мүлік сияқты ұсындай сияқталса, Онда ол міндет түрде декларасында осы бір жылдың үшіне осынай мен атында созымайтын мүлік патер тіркелді. Және осы оған кім оны берді сұйылқа сол жеке адамның жеке сәкестен дұрын номерін, ең номерін көрсетеді де соны декларасы тапсырады. Ол алған жеке тұлғадан алған ақшасы және ол қаспелік мақсатта пайдаланбайтын ақшасы болса алда оқты, онда одан сауық салымбайды. Ол талай зағиптің көкірек көзін ашқан жан. Ол мұңдаған оқушыдан бөлек мұғалімдердің де мұғалімі. Айналасын білімме мейірімге бөлеп жүргені жақсы адам Сәуле Сағымбаева туралы айтар әңгімегі. Бұрайыл әлпейін қазақи методикамен оқытатын білікті педагог көз жанарынан айрылған балалардың қалыптасуына айтарлықтай еңбек сіңірген. Жақында ол жібек жол арнасы жария еткен жақсы адам 2023 сыйлығының егер атанды. Ерекше жанның ел біле бермейтін тағы қандай қырлары бар, әртес мәйт берсін. Астанадағы Жумабек Тәшенов атындағы номері 10-шы мектеп лицейі туралы естімегендер аш шығар. Өйткені дәл осы білім ордасында алға жүрет зағип балаларға арналған сыныптар ашылған. Ал мұнда егі бастаманың үйтқысы дефектолог мұғалім Сәуле Сағымбаева. Ол білім беру саласында 40 жылға жоқ еңбек етіп көлеп. Сұтаздық жолында жарық дүниені көр Астана қаласында арнайы мекеме жоқ болғандықтан, осы номер 13 мектеп гимназиясында арнайы сыныптар ашылды. Бұл өте керемет нәрсе, осы сыныптардан инклюзивтік сыныптарға барған балаларымызда бар. Ол үлкен жетістік Қазақстан бойын Қазақстан үшінде осы ең бірінші эксперимент ретінде болды ма. Со екі баламыз жалпы білім беретін сыныптарға ауыстырылды. Сәуле Сағымбаева бос уақытында ютубте жеке арнасын жүргізет. Соның арқасында білікті маманның жұмысымен алы шақын шетелдіктерді таныс. Тек хабар алып қоймай Сәуленің авторлық адыстерін үйрін өтті. Тіпті шырақтар жатқан елді мекендегі зағи 
сабақтарды қарап, Брайл Альпин жетік менгерген. Осында ерен еңбектің жемісі болар сәулеге келетін қаттардың барлығында тек жақсы тілектер жазылған. Өзім Қазақстан түкіртіп күріне бар жүремін, мұғалімдерді үйретемін, балылармен кездесемін, атаныларды кездесу жасайды. Сонда үйретіп кетем, ал бірақ та оны дамыту керек, оны баланы үйрету керек, оны ардайым оны қайталамаса ұмытылып қалады. Сондықтан әрбір кезде үйтіп каналды ашатты көреді. Жақсының аты да қаты да өлмейді, бірақ білімі мен білігі бейік жандардың еңбегі бар кезінде бағаланғаны көңілге қуан шилайды. Сәуле Сағымбайваның да еңбегі елі үсіз қалмады. Жібек жолы телернасы дефектолог мұғалімнің қоғамға тегізген пайдасы үшін жақсы адамдар қатарына қосып марапаттады. Тек марапаттап қоймай алтын қыран фондейшін Алтын Бегамит Сакен Пионер Жбек Шолу.